வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம புது விஷயம் பார்க்குறதா இருந்தோம் சரிங்களா அந்த புது விஷயம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டவுட்ஸ் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டவுட்ஸ் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது ரெண்டும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன்னா இந்த கிளாஸ் உள்ளே போயிடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டவுட் அவர் எழுதி நான் கமெண்ட்டே அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஹாய் சார் ஐ லவ் யுவர் ஐ லவ் யுவர் டீச்சிங் மெத்தட் ஸோ மச் ஐ ஹாவ் யூர் டவுட் பிட்வீன் நவுன் ஃப்ரேஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் உட் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் மி தட் இந்த டவுட் இஸ் நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் சரிங்களா நான் இது வந்து நம்பர் ஒன் இது இது நம்பர் டூ நான் ஏற்கனவே ரெண்டுமே நடத்தினது ஒன்று நவுன் ஃப்ரேஸில் நடத்தினேன் இன்னொன்று வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸில் நடத்தினேன் அவருக்கு அது ரெண்டுமே வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸாகவே தெரியுது சரிங்களா அது சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன கொஸ்டின் என்னென்னா த லாயர் வித் பிக் நோஸ் டாக்ஸ் கேஷுவலி டு த ஜட்ஜ் இதில் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா த லாயர் வித் பிக் பிக் நோஸ் பிக் நோஸ் சாரி இதை வந்து நான் வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா அவர் வந்து எப்படி சார் இது வந்து நவுன் ஃப்ரேஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு பிகாஸ் இந்த இடத்துல வித் லாங் ஹேர் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் ஏன்னா அது வந்து இந்த லேடிங்கிற அந்த லேடியை வந்து மாடிஃபை பண்ணுது அந்த நவுனை வந்து மாடிஃபை பண்ணுது சரியா இது ரெண்டுமே அவர் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ போட்டிருக்க அந்த ரெட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை பார்த்தாலே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் இப்போ நான் ரெண்டாவது அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸில் வந்து என் லேடி அப்படிங்கிற அந்த நவுனை வந்து நான் ரெட் கலரில் சேஞ்ச் பண்ணலை ஓகேவா நல்லா பாருங்கள் அந்த என் லேடிங்கிறது அப்படியே இருக்குது அந்த நவுனை வந்து வித் லாங் ஹேருங்கிற அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ணுது இந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ணுது இட் கியூஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன் சரியா பட் இங்கே வந்து இந்த இது வந்து நான் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து எதுவும் மாடிஃபை பண்ணுதான் என்னங்கிறத நான் ஃபுல்லாகவே வச்சுட்டேன் ஃபுல்லாகவே ரெட் கலர்லேயே கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே இந்த சென்டென்ஸில் வந்து எந்த ஒரு நவுனுமே இல்லாத மாதிரி காமிச்சு ஓகேவா இந்த லாயருங்கிறது ஒரு நவுனு நோஸுங்கிறது ஒரு நவுனு இதில் பிக்குங்கிறது என்ன ப்ரிப்போசிஷ் மன்னிக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் இது ப்ரிப்போசிஷனு சரிங்களா தீங்கிறது ஒரு ஆர்டிக்கல் த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் நவுன்ஸ் சரிங்களா வித் நவுன் வித் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிப்போஷன் வேர்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து குரூப் ஆஃப் வேர்டாக இருந்து ஒன் ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு சொற்றொடர் ஃப்ரேஸ் வந்து சப்ஜெக்டாக உங்களுக்கு விளங்கப்பட்டால் அல்லது ஆப்ஜெக்டாக விளங்கப்பட்டால் அது வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ் பட் ஹியர் இது இந்த அப்ஜெக்டிவ் வார்த்தையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாடிஃபையர் வார்த்தையும் மட்டும்தான் ஃப்ரேஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ்க்கு வரும் பிகாஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ்க்கு வந்து எதை அதை மாடிஃபை பண்ணுதுங்கிற கொஸ்டின் இருக்குது இது எந்த இன்ஃபர்மேஷனை தருது ஏ லேடிங்கிறதோட இன்ஃபர்மேஷனை தருது விட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ஏ லேடி டூ ஏ லேடி ஃப்ரம் ஏ லேடி சரியா பட் ஹியர் வந்து நான் அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கொடுக்காத மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இட் இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் த லாயர் வித் பிக் நோஸ் டாக்ஸ் கேஷுவலி டு த ஜிச் அப்போ என்ன பாயிண்ட்டு சார் ரெண்டுமே நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் ஓகே பட் போத் சென்டென்ஸ் ஹேவ் வித் அப்படிங்கிற வித்துங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸில் இந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தையை பார்க்கும்போது முழுமையாக இதை வந்து சப்ஜெக்டாக நம்ம பார்க்க தெரியுதா ஃபஸ்ட் இது முதல் படித்தரும் சரிங்களா எனக்கு அது பார்க்க தெரியுது சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்போ அதிலேருந்து விளக்கத்தையும் நீ உன்னால் அந்த ஃப்ரேஸ்லேருந்து உன்னால் விளக்கத்தை பெற முடியுதான்னா ரெண்டாவது ரெண்டாவது படித்தரம் இது இப்போ இந்த சென் இந்த சென்டென்ஸில் வந்து இது கம்ப்ளீட்டாகவே நீங்கள் நவுனாக பார்க்கணும் சாரி நீங்கள் நவுனாக பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக நவுனாக பார்க்குறப்ப என்ன ஆயிடுது இது பக்கத்தில் உள்ளது வேர்பாக இருக்கிறதுனால இது சப்ஜெக்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க பட் ஹியர் இது தான் சப்ஜெக்டு ஏ லேடிங்கிறது தான் சப்ஜெக்டு புரிஞ்சிட்டிங்களா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்லாம் அது கிடையாது லேடிங்கிறது தான் சப்ஜெக்டு வித் லாங் ஹேருங்கிறது என்ன அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸு இஸ் வாக்கிங்கிறது என்ன ஜென்ரலாக வேர்புன்னு போடுறேன் பட் பட் ஹெல்பிங் ஆக்சுவலி வேர்ப் ப்ளஸ் வாக் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஓகேவா இந்த கார்டனுங்கிறது என்ன நான் என்ன ப்ரிப்போஷனல் ஃப்ரேஸ் சரியா பட் ஹியர் வந்து த லாயர் வித் பிக் நோஸுங்கிறது நவுன் ஃப்ரேஸ் நவுன் ஃப்ரேஸ் இந்த சென்டென்ஸில் என்ன ஆக்ட் பண்ணுது சப்ஜெக்டாக ஆக்ட் பண்ணுது சரிங்களா இது என்ன நம்ம பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸில் ஓவராலாக நம்ம பார்க்குறோம்
கிடையவே கிடையாது ரெண்டுமே நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ்லேயும் இதை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் பட் நவுன் ஃப்ரேஸில் நான் சொன்ன இந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிட்டு நீங்கள் நவுன் ஃப்ரேஸில் வந்து இதை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக எடுக்க முடியாது பட் சென்டென்ஸ் இஸ் கரெக்டு சென்டென்ஸ் வெரி க வெரி கைண்ட் ஆஃப் த வெரி கைண்டு கரெக்ட் சென்டென்ஸ் பட் இதில் எதுப்பா நவுன் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வித்து லாங் ஹேர் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா தப்பு வித் லாங் ஹேருங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் பிகாஸ் இட் மாடிஃபிங் ஏ நவுன் விச் நவுன் லேடிங்கிற நவுன் பட் ஹியர் வந்து த லாயர் வித் பிக் நோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் கிடையாது அதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஹோல் சென்டென்ஸையும் நான் பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த சென்டென்ஸில் பர்டிகுலர் ஃப்ரேஸை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த ஃப்ரேஸில் அந்த நவுனையும் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இது நவுன் ஃப்ரேஸ் ஆகிடும் பிகாஸ் இது எந்த ஒரு நவுனையும் இது வந்து மாடிஃபை பண்ணலை ஏன்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்துட்டீங்க ஃப்ரேஸ் அந்த லாயர் வித் பிக் நோஸுங்கிறப்ப எந்த நீங்கள் நவுனை வந்து இந்த சென்டென்ஸில் உள்ள இந்த ஃப்ரேஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ணுது எந்த நவுனுமே மாடிஃபை பண்ணலை பட் ஹியர் ஏ லேடின்னு சொல்லிட்டு வித் லாங் ஹேர் நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது இந்த ஃப்ரேஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் எந்த நவுனை மாடிஃபை பண்ணுது இந்த நவுனை சாரி இந்த நவுனை ஸோ இதை நான் பிளாக்லேயும் ரெட்லேயும் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் தலையை சுற்றி மூக்க தொடுற மாதிரி இருக்கும் எதுக்குன்னா நடத்தப்பட்டது எல்லாத்தையும் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் நான் அதை திடீர்னு இப்போ நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்களேன் நான் ஏற்கனவே நடத்தினது தப்புங்கிற மாதிரி ஆகிடும் என்ன காரணம்னா நம்ம ஒரு பக்கம் போயிட்டு தான் திருப்பி இன்னொரு பக்கம் போகணும் அதுதான் முறை அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு நவுன் ஃப்ரேஸ் தென் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் புரிஞ்சிட்டிங்களா விளங்குதில் ஓகே தென் டவுட்டு தான் கரெக்டாக வரும் போல இருக்குது சரி அப்புறம் யூ லுக் அன்பிலீவபிளி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க சார் இது எப்படி சார் வந்து லுக்குங்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துல வந்துச்சு நீங்கள் நம்ம முடியாத அளவிற்கு வலுவாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்படி லுக் வந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இருக்கிறீங்கிறது வந்து இஸ்ஸு தானே யூ ஆர் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லலாமே ஏன் லுக் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது லாஜிக்கலாகவே கரெக்டு தான் பட் நான் இந்த வா இந்த தமிழ் வாக்கியத்தில் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங்னு நான் அந்த இடத்துல இப்படி போட்டோன்னா கூட தவறு கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுங்க யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அந்த இடத்துல அன்பிலீவபிளையும் சேர்த்துக்கங்க சரிங்களா இப்படி போட்டால் கூட அது தப்பு கிடையாது ஏன்னா இந்த இடத்துல யூ சப்ஜெக்டு ஆர் பி வேபு இந்த ஸ்ட்ராங்குங்கிறது என்ன அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை லுக்கு பதில் எதுவும் போடலாம் பட் லுக்கு வந்து பெரும்பாலும் எதுக்கு நம்ம இப்போ இது நம்ம சொல்லுவோம்னா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு அவங்கள மாதிரி இருக்கிறீங்கிறப்ப லுக் லைக்குன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அதுவே நீங்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் பார்க்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் நம்ப முடியாத அளவுக்கு பார்க்க வலுவாக இருக்கிறீங்க பார்க்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூ லுக்குன்னு போடணும் சரிங்களா எப்படி யூ லுக் பியூட்டிஃபுல் சரியா யூங்கிறது சப்ஜெக்டு லுக்குங்கிறது வேர்பு பியூட்டிஃபுல்ங்கிறது என்ன அப்ஜெக்டிவ் சரிங்களா யூ லுக் சேட் சேட் அப்ஜெக்டிவ் கொஞ்சம் பெருசாக எழுதுவோமா Uh, you look very smart in this shirt. You look very smart in the, in the shirt. You look very smart in the shirt. You look good uh, in, in this pant. We can say anything about this. You look very good in this pant. You look very good in this formal look. You look formal. அந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் எஸ் ஓ ரைட் யூ லுக் ஃபார்மல் ரொம்ப ஃபார்மலாக இருக்குது நம்ம எல்லாமே சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து உருவாக்குறது தான் ஸோ லுக்குங்கிறது வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் சி லுக்கு சில பேர் நீங்கள் யாராவது கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ரொம்ப தொடர்ந்து பேசக்கூடியவங்கள்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிற வார்த்தையை ரொம்ப அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க லுக்கு ரங்குங்கிற வார்த்தையும் பயன்படுத்துவாங்க வாட்சுங்கிறது வராது லுக்கு சி வரும் அடிக்கடி சி நீ இந்த மாதிரிலாம் இட்ட பேசாத சி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க லுக் இந்த பரே அப்படிங்க அதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் நான் வந்து சாதாரணமாக உள்ளது சொல்கிறேன் சரியா நான் நடத்த வந்த டாப்பிக்கே வந்து நடத்தப்பட முடியாமல் போயிடுச்சு வெரி சாரி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மார்னிங் வந்து அதை நடத்திடுறேன் எல்லாம் ரெடியாக நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இது பட் இந்த டவுட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை விட முக்கியமான டவுட்டு இந்த டவுட்டு நான் அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த டவுட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா இது ஸோ நான் நானாகவே சொல்ல வேண்டிய டவுட் இது நல்லவேளை அவர் சொல்லினதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு புரியாதவங்க கேளுங்க முக்கியமாக அவர் கேட்டவருக்கு புரிஞ்சிச்சாங்கிறத எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே பாய் ஃப்ரெ